Mercado Pecuário Transcorridos em termos de embarques diários, mais de dois terços de janeiro, as exportações de carnes seguem com um bom desempenho e ritmo mais acelerado que o de um ano atrás. Assim considerada a média diária dos volumes embarcados, a carne de frango registra um aumento anual próximo de 20%, a carne suína quase 11,5% e a carne bovina aproximadamente 9%. As informações são do Avisite. Ao mesmo tempo em que registra o mais fraco desempenho entre as três carnes, a bovina também continua enfrentando redução no preço médio, o valor registrado no período apresentando redução de mais de 7% sobre janeiro de 2022. A carne suína, por sua vez, vem obtendo um preço perto de 12,5% superior ao de um ano atrás, enquanto o aumento anual de preço da carne de frango não está muito distante dos 16%. Isso naturalmente se reflete na receita cambial, que pela média diária registra evolução positiva, até mesmo para a carne bovina, um aumento de quase 1%. Já a receita da carne suína vem sendo mais de 25% superior e a da carne de frango apresenta uma expansão de 38%. Um detalhe adicional importante é que este mês de janeiro tem um dia útil a mais que janeiro de 2022. Dessa forma, mantidas as médias diárias atuais, a receita da carne bovina deve aumentar perto de 6%, carne suína mais de 30% e a carne de frango perto de 45%. Consultor Vlamir Brandalize traz agora a análise do mercado destas carnes. O mercado de carne está de olho nas exportações, o boi tentando uma reação interna, mas de olho nas exportações. Exportações nas primeiras três semanas do mês de janeiro foram boas do boi, 107,1 mil toneladas embarcadas, o mês de janeiro todo, ano passado, foram 138,1 mil toneladas e como ainda tem sete dias úteis para fechar o mês de janeiro, tudo indica que vamos fechar acima de 150 mil toneladas de carne bovina exportada, o mercado segue forte na exportação, provavelmente nas próximas semanas semanas e meses vamos ver aí é, os primeiros embarques também saindo lá para a Indonésia, que abriu o um mercado para a carne bovina brasileira. A Indonésia é uma população gigantesca, quase 290 milhões de habitantes, alguns a ponto 270, 280, mas a população da Indonésia, como é muçulmana, a população, ela evolui rapidamente. O muçulmano tem mais filhos, né? E a população de maior poder aquisitivo da Indonésia certamente gosta de comer uma carninha bovina e vai seguir aumentando as importações. A Indonésia geralmente comprava da Índia, que é grande exportadora e concorrente do Brasil, que tem carnes mais baratas, mas de qualidade inferior à brasileira. E os indianos, aparentemente, já abateram grande parte dos búfalos aí que estavam sendo vendidos aí no mercado. Então, a pressão de oferta da Índia deve diminuir, por isso que canais de exportação do Brasil para a Indonésia. Mercado olhando aí o feriadão chinês, que é o grande comprador da carne brasileira, e segue de olho aí no mercado aí que está te, tentando ir para os 300 arroba, mas o mercado o comprador fala em 270, 280 ou abaixo. É essas posições desse momento aí para o mercado bovino, que vem tentando evolução, mas não consegue grandes crescimentos aí nesse momento, porque está tendo muito descarte de matrizes ainda que, que não emprenharam e automaticamente dá uma calmaria no mercado que tem posições aí mais adiante aí perto de 290 reais a rouba, mas no momento o calmaria de olho na exportação. E o frango, o franguinho nosso de cada dia avança com grandes promoções no varejo brasileiro e segue bem na exportação 270.600 toneladas em três semanas de janeiro ainda tem potencial de mais umas 100 mil toneladas é, para fechar o mês todo o mês de janeiro do ano passado foram 307.4 mil toneladas Há potencial de irmos aí a 370 mil, 380 mil nesse mês de janeiro. Vai ser um grande mês de janeiro também no frango. O frango já começa 2023 com potencial de novo recorde. Andou perto de 4 milhões e meio de toneladas embarcadas em 2022 e agora já se aponta que deve passar de 4 milhões e 700 mil toneladas em 2023. Esse é o mercado frango que segue com o pé no acelerador na exportação 
e grandes promoções atrativas para o consumidor no mercado interno. O setor aí começa a evoluir com os alojamentos de frango de agora em diante, que vem o novo ano do setor do frango com alto potencial, que vai ser mais um ano de crescimento. E o suíno, suíno na exportação, já com 54 mil toneladas exportadas em três semanas de janeiro. Janeiro todo ano passado, 67.800. Certamente deve passar o mês de janeiro do ano passado. Há uma expectativa que venha perto das 90 mil toneladas nesse mês de janeiro e suíno também com fôlego positivo, o pessoal do suíno acreditando que pode ir esse ano de 2023 a marca de 1 milhão e 100 mil toneladas exportadas frente a pouco mais de 1 milhão e 10 mil toneladas exportadas em 2022 o setor do suíno também crescendo no mercado interno, demanda doméstica o consumidor brasileiro tem optado pela carne de suíno que é bem mais barato que a carne bovina e avança na demanda interna e com expectativa de seguir forte na exportação esse é o mercado da carne do suíno. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38... É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? <risos> Convite especial para você. Seja parceiro do Paracato Rural. De três maneiras. Primeiro, você pode seguir as nossas redes sociais. É só pesquisar no seu aplicativo favorito de rede social, mensagens. Pesquise aí, Paracatu Rural. Nós estamos ó, no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e também temos o nosso site, paracatugural.com. Se puder, siga em todas elas, beleza? 2. Curta, comente, compartilhe, salve... Uh, marque os seus amigos, comente nos vídeos, nos posts, nos áudios, manda para todos os amigos aí no grupo do WhatsApp. 3. Se você puder, seja apoiador financeiro do Paracato Rural com qualquer valor via Pix. E se você é empresário, tem uma marca, tem um produto, você pode entrar em contato conosco para poder anunciar aqui conosco, no nosso site, nas redes sociais, no nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Um grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online do Paracato Rural e também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui, mas a gente volta, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural